வெல்கம் டு ஹைடெக் சேனல் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சம்மோட சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் இஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தென் எக்ஸ் இஸ் ஸோ உங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் சம் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டியை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம மல்டிப்பிள் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கோங்க இஸ்ஸுங்கிறது எனது ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற ஜீரோவும் கீழே இருக்கிற ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது நியூமரேட்டராக மாறிடும் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது டினாமினேட்டராக மாறிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை த்ரீ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டி ஜீரோ சரியா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டியையும் டென்னையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துடலாம் எழுதிடலாம் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ மினிட்ஸ் இஸ் டேஷ் பர்சன்டேஜ் டூ ஆன் ஹார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ரெண்டுமே சேமாக தான் நம்ம மாற்றிக்கணும் ஸோ நான் ஹவர்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மினிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொடுத்துருக்குற கொஷினை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டூ மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க டூ மினிட்ஸ் இஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஈக்குவல் டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் டேஷ் இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியல ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பர்சன்டேஜுக்கு பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கோங்க ஹாஃபுக்கு நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒன் ஹார்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே மினிட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஹார் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹவர்ஸை மினிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன் ஹவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரெக்ட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல ஹவருக்கு பதிலாக என்னென்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டூ மினிட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு போடுங்க இந்த டேஷுக்கு பதிலாக எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் போடுங்க ஹாஃபுக்கு மல்டிப்புள் ஹவருக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை மட்டும் ஒன் சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதணும் டூ மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கோங்க இங்கே பர்சன்டேஜுக்கு டிவைட் பை என்னென்னு போடணும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த டேர்மை இந்த சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் இந்த இடத்துல எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் மல்டிப்புள் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நான் மினிட்ஸை மட்டும் நான் எழுதலை ரைட் சைடில் இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடாகவும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத ரைட் சைடாகவும் எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் கிளியராக நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோவும் ஒரு ஜீரோவும் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம டூ டேபிளால் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தானே வரும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இங்கே மேலே என்ன இருக்குது மல்டிப்ளேயில் இருக்குது இந்த சைடு வரும்போது என்னமா வந்துடும் உங்களுக்கு ஆ டினாமினேட்டரில் வந்துடும் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டேம் அங்கே என்ன ஆயிரும் மல்டிப்ளாக மாறிடும் ஸோ இப்போ ஈஸியாக போட்டுடலாம் டூவையும் ஃபைவையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தான் சரியா எக்ஸோட வேல்யூ டென் பை த்ரீ தான் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இதை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டென்னை த்ரீயால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ரிமைனிங் ஒன் ஸோ எடுத்து எழுதும் போது எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற கொஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ஹோல் நம்பராகவும் ரிமைண்டரை வந்து நியூமரேட்டராகவும் டிவைசரை வந்து ஸோ இவ்வளோ தான் ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஒன் பை உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜில் தானே எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ பர்சன்டேஜில் இருக்கணும் ஸோ
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரடை ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போக போகிறீங்க ஸோ அப்போது எக்ஸ் மல்டிப்புள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டிவைடட் பையில் இருக்கிறது அந்த சைடு வரும்போது மல்டிப்புளாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நிறைய மெத்தடில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் நான் வந்து இந்த டிவிஷன் மெத்தடில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதுனால இதை எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம டென் டேபிளால் போட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் டென் டேபிளாவில் போட்டிங்கன்னா டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் டென்ஸ் ஆர் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டென் டேபிளால் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா போடலாம் இல்லையா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஃபைவ் கிடச்சிரும் ஸோ மறுபடியும் இதை ஃபைவ் டேபிளால் தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா போட முடியும் அப்படி தானே ஸோ எவ்வளோதான் ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டென் மல்டிப்புள் டென் மல்டிப்புள் ஃபைவ் மல்டிப்புள் ஃபைவ் ஸோ நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம் இல்லையா இதில் ஸ்கொயரில் தான் நம்ம எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டென்னுக்கும் டென் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுக்கும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இப்போது ரெண்டு சைடுமே மேலே என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஆ டூங்கிறது இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஈஸியாக போட்டலாம் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு கரெக்ட் ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் போடலாம் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து நான் லாங் டிவிஷன் மெத்தட்லேயே நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் போடலாம் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்குங்கிறனால நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கே நம்ம ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இன் எ ஸ்கூல் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேர்ள்ஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ய பாய்ஸ் இன் த ஸ்கூல் இஸ் டேஷ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கேர்ள்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா பாய்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் தெரியாது ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டலில் இருந்து கேர்ள்ஸை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியை நான் சப்ராக்ட் பண்ணி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இது நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸுக்கு நம்ம நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் போட்டுக்கிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மல்டிப்புள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதில் இதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு டூ ஜீரோஸை நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் செவன் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு வந்து செவன் டேபிள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக டூ டூ டேபிளாக நாங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக ரெண்டே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் நான் போட்டிருக்கேன் டூ செவன் சார் ஃபோர்ட்டீன் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம வந்து செவன் டேபிளால் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அப்படின்னா சைடில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா செவன் டேபிளால் நம்ம இதை டிபேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் செவன் சார் செவன் ரிமைனிங் டூ எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜீரோவை நம்ம அப்படியே மேலே போட்டுக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு டூ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ ஜார் டூ செவன் டூ ஜார் ஃபோர்ட்டீன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ வேறு எதுவுமே நம்மளுக்கு ரிமைனிங்
அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் கழிச்சு பாயிண்ட் வைக்கணும் ஃபோர் டிஜிட் கழிச்சு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டிஜிட் கழிச்சு பாயிண்ட் வைக்க போகிறீங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதியாச்சு செகண்ட் கொஷின் ரீ ரைட் ஈச் அண்டர்லைன் பார்ட் யூஸிங் பர்சன்டேஜ் லாங்குவேஜ் ஸோ நான் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிற சென்டென்ஸை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் அதுக்கு நீங்கள் பர்சன்டேஜ் போட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த கேக் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஸ்டூடெண்ட் ச சாரி சில்ட்ரன் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒன் ஹாஃப் கேக் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ ஒன் ஒன் கேக் அப்படின்னா ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாஃப் கேக் அப்படின்னா பாதி சரியா ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹாஃபாக மாறிச்சு அப்படின்னா என்னது உங்களுக்கு கரெக்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம ஒன் ஹாஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன் ஹாஃப்னு கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ ஒன் பை டூ இதை பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிட்டா ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ டூ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ சார் டூ ஃபைவ் டூ சார் ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு அப்பர்னா ஸ்கோட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இன் ஏ காம்படிஷன் ஸோ அபர்னா அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காம்படிஷனில் டென் அவுட் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்னுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம பர்சன்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி தான் சிம்பிள் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் நான் நோட்டில் போடுறேன் ஸோ நம்ம இதுதான் அண்டர்லைன் கொடுத்துருந்த சென்டென்ஸு செவன் அவுட் ஆஃப் டென் ஸோ இதை பர்சன்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ வெறும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம எதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணுவீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எதை கேன்சல் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோவையும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த டூ நம்பர்ஸ் தானே ஸோ என்னென்ன நம்பர்லாம் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்பிள் டென் ஸோ ரெண்டே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு செவன் டி ஃபைவ் பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ போடணும் ஒன் டிஜிட் கழிச்சு பாயிண்ட் வைக்கிறதுனால பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஸோ டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஜீரோவுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ நம்ம எடுத்து எழுதும் போது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஆன்சர் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதிட வேண்டியதான் தேர்ட் சம் த ஸ்டாச்சு வாஸ் மேட் ஆஃப் பியூர் சில்வர் ஸோ பியூர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த வேர்டுக்கு மீனிங்னாலே அதுதான் பியூராக இருக்குது அப்படின்னா ஃபுல் பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பியூர் சில்வர் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுக்கு நம்ம சம் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது டேரெக்டாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது பர்சன்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் சிம்பிளாக போட்டுடலாம் ஸோ இதுதான் அண்டர்லைன் பண்ணி பண்ணியிருக்கிற அந்த சென்டென்ஸு அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடர் பை ஃபிஃப்டி இது பர்சன்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மல்டிப்பிள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒரு ஜீரோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ இங்கே ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி தான் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டி தான் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டையும் டூவையும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணலாமா டூ எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் ரிமைனிங் ஒன் நைன் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டூ பர்சன்ட் அவுட் ஆஃப் த்ரீ வில் பி செலக்டட் இன் த இன்டர்வியூ ஸோ ரெண்டு மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் வந்து இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் எழுத போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ் இது தான் டூ பர்சன்ட் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ டூ பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இதை நம்ம பர்சன்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ மேலே இருக்கிற ரெண்டே நம்ம இது சிம்பிளாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணினா டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை த்ரீ ஸோ இவ்
ஃபஸ்ட் சம்மும் செகண்ட் சம்மும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக க்ளியராக புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜையோ இல்லை இங்கே ஃபில்லப்பில் நம்ம எழுதலாம் ஸோ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சம் மாதிரி போட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக க்ளியராக புரிஞ்சுருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 